আচ্ছা মহাকর্ষ বিভব শক্তি এটা নিয়ে আশা করি আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলছি হ্যাঁ আমরা যখন টোটাল এনার্জি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা স্ক্যাপ ভেলোসিটির ওখানে ওখানে অলরেডি করে ফেলছি আই মিন জাস্ট আমরা সূত্রটা বলে দিছি কিন্তু আসলে গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা যাকে আমরা বলি মহাকর্ষ বিভব শক্তি এই বিভব শক্তিটা কি আসলে আমরা মহাকর্ষীয় বিভব কি সেটাই আমাদের জানতে হবে মহাকর্ষ বিভব সম্পর্কে আমরা এখনও ভিডিও আশা করি বানাই নেই তবে বানাবো শীঘ্রই তো জাস্ট এটা জেনে রাখো যে মহাকর্ষ বিভব সমান হচ্ছে ভি ইজ ইকুয়াল এটাকে বলা হয় ধরো মাইনাস জি এম আর রাইট তো এখানে এম বলতে কি বোঝায় ক্যাপিটাল এম বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমি যদি কোনো প্ল্যানেটের কথা চিন্তা করি পৃথিবী হলে পৃথিবীর ভর জি বলতে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এবং আর হচ্ছে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ধরো আমি যদি একটা স্যাটেলাইটের কথা চিন্তা করি রাইট তো পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটের যে দূরত্ব মাই মিন আর বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা এত আশা করি এতক্ষণ জেনে গেছি রাইট যে পৃথিবীর ধরো এই যে পৃথিবী এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এই স্যাটেলাইট ঘুরতেছে তো এই যে পৃথিবীর যে কেন্দ্র এই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বেসিক্যালি আমাদের এই যে ধরো স্যাটেলাইটের যে কেন্দ্র বা স্যাটেলাইটের যে কক্ষপথ তার যে দূরত্ব সেটুককে আমরা বেসিক্যালি আর বলি ঠিক আরটা হচ্ছে সেইটা তো আমরা যদি চিন্তা করি যে আসলে তাহলে আমাদের মহাকর্ষীয় বিভবকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি আসলে শুধু মহাকর্ষীয় বিভব না আমরা সব বিভবকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তো ইউ ইজ ইকুয়াল হচ্ছে ইউ ইজ ইকুয়াল কি ইউ ইকুয়াল হচ্ছে এম ভি রাইট এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাইট যে ইউ ইজ ইকুয়াল এম ভি তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা যে আমাদের এম বলতে কি বোঝায় এম বলতে বোঝায় ধরো আমরা যখন এই পার্সপেকটিভের কথা চিন্তা করি যে এখানে আমাদের আর দূরত্বে একটা স্যাটেলাইট আছে এইটার ভর যদি আমরা স্মল এম চিন্তা করি তাহলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে এই স্মল এম টাই হচ্ছে আমাদের এই এম অর্থাৎ এই এম এর সাথে আমরা যখন মহাকর্ষ বিভব গুণ করব তখনই কিন্তু বেসিক্যালি আমরা পোটেন্সিয়াল আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জি পেয়ে যাব মহাকর্ষ গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি সো আমরা ওভারঅল গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি সমান বলতে পারি জি এম এম আর রাইট দেখো এখানে হচ্ছে জাস্ট আমাদের গ্রাভিটেশনাল গ্রাভিটেশনাল ফোর্স ফোর্সে কি হতো ফোর্সের সাথে এটা ডিফারেন্স কি ফোর্সের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা স্কোয়ার হতো কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের স্কোয়ারটা জাস্ট হয় না এটাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স না এবং এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত গ্রাভিটি সাধারণ সাধারণত আমাদের মহাকর্ষ বিভব এবং মহাকর্ষ বিভব শক্তি আমাদের উভয় ঋণাত্মক হয় উভয় ঋণাত্মক হয় এবং এদের সর্বোচ্চ মান হয় শূন্য রাইট অর্থাৎ এদের উভয় হয় ঋণাত্মক এবং এদের সর্বোচ্চ যে মানটা হয় দেখো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ভি এবং ইউ এদের মান হয় হচ্ছে সাধারণত ঋণাত্মক এবং যখন আমরা অসীমে চলে যাই তখন অসীমে গিয়ে আমাদের ইউ এবং ভি উভয়ের মান জিরো হয়ে যায় রাইট এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা আমরা স্কেট ভেলোসিটিতে মোটামুটি আলোচনা করছিলাম তবে এটা হচ্ছে বেসিক যে আমাদের অসীমে গেলে আমাদের অর্থাৎ আমি যদি স্যাটেলাইটটাকে ধরো অসীমে নিয়ে গেলাম তাহলে বা এম স্মল এম ভরে কোনো একটা বস্তুকে অসীমে নিয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইউ ভি উভয় কিন্তু জিরো হয়ে যায় এবং এই জিরোই কিন্তু বেসিক্যালি তাদের সর্বোচ্চ মান কেন সর্বোচ্চ মান কারণ আমাদের সাধারণত বিভব বিভব অথবা এই বিভব শক্তি এগুলো কিন্তু ঋণাত্মক হয় এবং শূন্যই তারা তাদের সর্বোচ্চ মান আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো এই বিষয়টা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমাদের এইখানে আমরা বেসিক্যালি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা স্যাটেলাইটকে অর্থাৎ আমি ধরো একটা চিত্র অঙ্কন করি এই যে আমাদের প্ল্যানেট আমরা আরতি ধরে নিই যে কোনো প্ল্যানেটই হতে পারে আসলে রাইট আমরা আরতি ধরে নিলাম যে এই যা এই যে হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এবং এই পৃথিবী পৃষ্ঠ এটা আমাদের তো আমি কি করলাম এখানে চিন্তা করলাম স্যাটেলাইটটা এই কক্ষপথে ঘুরতেছে একটা স্যাটেলাইট স্মল এম ফরের একটা স্যাটেলাইট আমাদের এই কক্ষপথে ঘুরতেছে এই স্যাটেলাইটের ভর হচ্ছে স্মল এম এবং এইটার বেগ এটার যে রৈখিক বেগ এ বরাবর সেই রৈখিক বেগটা আমি ধরলাম ভি এবং আমাদের এইটার যে দূরত্ব অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী কেন্দ্র থেকে বা এই প্ল্যানেটটার কেন্দ্র থেকে এই প্ল্যানেটটার ভর যদি আমি এম ধরি ক্যাপিটাল এম এবং এদের যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে যদি আমি আর ধরি তাহলে এটুক কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বা আমাদের গ্রহটার ব্যাসার্ধ রাইট তো এইটুককে যদি আমি আর ধরি তাহলে আমি দেখো এই যে যে এই এটা ঘুরতেছে রাইট এটা ঘোরার পিছনে অর্থাৎ আমার এম ভরের স্যাটেলাইটটা এটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইটটা যে ঘুরতেছে এই ঘোরার ফলে এটার মধ্যে একটা এই যে বেগ হচ্ছে এবং এর ফলে একটা কি একটা কাইনেটিক এনার্জি সৃষ্টি হচ্ছে তো আমরা কি বলতে পারি এখানে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি যেটা হবে কাইনেটিক এনার্জি 
সেটা হবে কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তির পরিমাণ হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার রাইট এবং এখানে যেহেতু আমরা স্যাটেলাইটের কথা বলতেছি আমরা ভি এর মান কত সেটা কিন্তু আমরা আগেই শিখে আসছি যে আমাদের ভি এর মান হচ্ছে রুট ওভার জি এম বাই আর তো আমরা সেখান থেকে বলতেই পারি যে এখানে আমরা জাস্ট লিখে দিতে পারি জি এম বাই আর কারণ কি কারণ আমার স্কোয়ার এবং রুট ওভার বাদ যায় তো এখান থেকে আমরা এরকম মানটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ আমরা এখান থেকে এভাবে লিখতে পারি যে আমাদের অবশেষে আমাদের কাইনেটিক এনার্জির মানটা হচ্ছে জি এম এম টু আর সো এটা হচ্ছে আমাদের কাইনেটিক এনার্জির মানটা আমরা পাইছি রাইট জাস্ট আমাদের এই সূত্রটা মনে রাখলেই হলো এই সূত্র থেকেই কিন্তু বেসিক্যালি আমরা ওই সূত্রটা পেলাম এবং আমরা ভিড় মান তো জানি এবং একটা কথা মনে রাখবো যে কাইনেটিক এনার্জির মান সর্বদা ধনাত্মক হয় কখনো ঋণাত্মক হয় না কিন্তু আমরা জানলাম যে আমাদের মহাকর্ষ বিভাগ শক্তির মান কিন্তু ঋণাত্মক হয় এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় রাইট তো এখন আমি যদি চিন্তা করি যে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের মহাকর্ষ বিভব শক্তি কি হবে বিভব শক্তি রাইট আমরা একটু আগে শিখে আসছি বিভব শক্তি কি বিভব শক্তি কি এম বিভব শক্তির সময় কি জানছি আমরা এম ইন্টু মহাকর্ষ বিভব তো এখান থেকে এবং ঋণাত্মক হবে রাইট মানটা হবে ঋণাত্মক যেহেতু মহাকর্ষ বিভবের মান ঋণাত্মক হয় হ্যাঁ প্রশ্ন হতে পারে যে কেন আমাদের ইয়ের মান ঋণাত্মক হয় কারণ মহাকর্ষ বিভবের মান ঋণাত্মক রাইট তো এখন দেখো যে আমাদের এখানে যদি আমরা বসাই দিই মানটা অর্থাৎ আমি যদি চিন্তা করি ইউয়ের মান কত যেহেতু এম ইন্টু মহাকর্ষ বিভব তার মানে কি তাহলে মাইনাস জি এম এম ইন্টু আর সো এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন দেখো আমি আমি কি পেয়ে গেছি আমি ইউ পেয়ে গেছি অর্থাৎ আমি পোটেন্সিয়াল এনার্জি পেয়ে গেছি আমি কাইনেটিক এনার্জি পেয়ে গেছি তাহলে আমার ওই স্যাটেলাইটটার ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি যে টোটাল এনার্জি কত টোটাল এনার্জি কত মোট শক্তি যান্ত্রিক শক্তি কত মেকানিক্যাল এনার্জি কত তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে যে আমি যদি দুটাকে যোগ করে দিই আমি ফার্স্টে কী করতেছি আমাদের যেইটা কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি সেটাকে আগে লিখতেছি পরে মাইনাস দিয়ে আমি লিখতেছি হচ্ছে যেটা আমাদের পোটেন্সিয়াল বা আমাদের বিভব শক্তি এটাকে আর দিয়ে লিখতেছি তো দেখো ইভেন্টুয়ালি এখান থেকে কি কমন যায় জি এম এম এবং এখানে হবে ওয়ান বাই টু আর মাইনাস ওয়ান বাই আর দেখো এই দুইটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমি যখন এই অংশটাকে ক্যালকুলেট করব তখন ইভেন্টুয়ালি আমাদের কি আসবে আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু আর রাইট মাইনাস ওয়ান বাই টু আর আসবে এবং যখন মাইনাস ওয়ান বাই টু আর আসবে তখন ইভেন্টুয়ালি আমরা সূত্রটা কি লিখতে পারব জি এম এম বাই টু আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাইট সো আমাদের সূত্রটা কিন্তু ফর্মড হয়ে গেল যে আমাদের এইটাই কিন্তু আমাদের টোটাল যে এনার্জি একটা স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে যে বিভব শক্তি আই মিন টোটাল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি এবং বিভব শক্তি মিলে টোটাল যে এনার্জি একটা স্যাটেলাইট ঘোরার ক্ষেত্রে আই মিন একটা স্যাটেলাইট যখন আমাদের ঘুরতেছে রাইট তো সেই ঘোরার ক্ষেত্রে আমাদের যে এনার্জি টোটাল সেটা হচ্ছে আমাদের এইটাই টোটাল এনার্জি সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এখানে গ্রাভিটেশ আমাদের কাইনেটিক এনার্জি তো স্যাটেলাইটটা যখন আমাদের ঘুরতেছে তখন তো স্যাটেলাইটটা আমাদের যখন ঘুরতেছে তখন তো বেসিক্যালি এর মধ্যে একটা কাইনেটিক এনার্জি থাকবে এবং এদের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই স্যাটেলাইটটা এবং এদের মধ্যে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের কি ক্রিয়া করবে একটা যে বিভব শক্তি সেটা কিন্তু ক্রিয়া করবে সো এই জন্যই বেসিক্যালি কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এভাবে টোটাল এনার্জি এত লিখতে পারি এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আর আর কিন্তু বিভিন্ন সময় অর্থাৎ আর বলতে কি বোঝায় আমি বারবার বলতেছি আমরা গত ভিডিওগুলোতে ক্লাস হলে এগুলো আমাদের চিন্তা করা লাগবে না আর মানে কি এটুক মানে কি আমি যদি এটাকে পৃথিবী ধরি তাহলে এইটুক মানে কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে আমরা কি বলি ক্যাপিটাল আর এবং এইটুককে যদি আমি এইচ ধরি অর্থাৎ আমি এইটুককে যদি এইচ ধরি তাহলে আর প্লাস এইচ এইটুক সমানই কিন্তু আমাদের স্মল আর রাইট তো এই ব্যাপারটা আশা করি আর কনফিউশন নেই তো আমরা শিখে গেলাম যে কীভাবে আমরা স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে টোটাল শক্তি নির্ণয় করবো আসলে আমাদের এই টোটাল শক্তি নিয়ে অতটা ম্যাথ আমরা দেখি না তবে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে মোট কৃত কাজ অর্থাৎ আমি যদি চিন্তা করি যে আমাদের এই পৃথিবীর পৃষ্ঠতে একটা বস্তু আছে বা একটা স্যাটেলাইট আছে আমি সেই স্যাটেলাইটটাকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করতে চাচ্ছি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নিয়ে আমি একটা স্যাটেলাইটকে স্থাপন করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার মোট কৃত কাজ কী হবে সেটা আপনার পরবর্তী ভিডিওতে জানবো